పొలోమని ఇంతమంది దిగారు ఒక్కతైనా కంటికి అంటున్నారా చా మరి పెద్ద మనమదుడు ఒరే అది చూడండి రా దేవలోక రథం వస్తుంది బండరాయి పాపం మూడు సంవత్సరాల నుంచి నీ కోసం రోజు అక్కడ నుంచుంటున్నాడు ఇంతవరకు కనీసం అతని మొహమైనా చూడలేదు ఎంత బాగుంటాడో తెలుసా ఏంటి నా పాటి నేను అలా మాట్లాడుతుంటే నువ్వు అసలేం మాట్లాడమేంటి నీకు కూడా అతనంటే ఇష్టమే కదే లేదు మరి అతను బస్ స్టాప్ వచ్చినప్పుడు ఎందుకు టెన్షన్ పడతావు వదిలే లేదంటున్నానుగా అయితే ఓ పంచే అతనితో డైరెక్ట్ గా నువ్వు అంటే నాకు ఇష్టం లేదు నన్ను చూడడానికి రావద్దు అని చెప్పేసి అది కాదే మరి అతన్ని చూస్తే ప్రేమించడం మొదలు పెడతానేమో భయంగా ఉంది ఆహో నువ్వు ప్రేమించావు అతను మాత్రం నేను చుట్టూ తిరగాలి సెల్ఫిష్ అవును సెల్ఫిష్ నాన్న లేరు ఇద్దరు చెల్లెళ్ళు నా మీద నమ్మకంతో ఎంతో కష్టపడి అమ్మ నన్ను చదివిస్తా ఉంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సారీ ఏ కనీసం తనని కలిసి అతనంటే ఇష్టం లేదని అబద్ధమైన చెప్పేసి నీ మౌనంతో అతనిలో ఆశలు రేపొద్దు నీ కోసం మూడు సంవత్సరాలుగా ఎంత ఎదురు చూశాడో నీకు తెలుసుగా రేపే మన కాలేజ్ లాస్ట్ దీపావళి ఎందుకు చెలియా రెప్పల వలలో ఒదిగిన కలలా కను పాపలు వెతికి రేపటి వెలుగును చూసి చూడవెలా నయనం హృదయం నిన్ను చూసిందా రోజో కొత్తగా నీ సందర్శనం ఆహాన్నది నాలో స్పందనం నిత్యం నువ్వులై చూడటం ఎంతో వింతగా తలమున కవని 
నిద్దట్లో కూడా మా మీద నీకు ఎంత ప్రేమమ్మా Donc voilà, vous avez un cadavre ici. Comme vous pouvez le voir, il est mort et bien mort. On a des traces de nécrose sur le Silence On me laisse parler, on a un peu de respect pour ce 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 ఒక వేళ నీ కలలోకి వచ్చింది ఆ తిరుపతి వెంకన్న మోడన్ అవుతారు మేము బెటకరమా అది కాదే అతని మొహం అంతా వెలిగిపోతోంది అది ఇది అంటుంటావుగా అందుకు ఆశా ఆ కల మాత్రం నిజమైతే అతను ఎవరైనా ఎలా ఉన్నా అతన్నే ప్రేమిస్తాను అతన్నే పెళ్లి చేసుకుంటాను An original gun. What? Stop it! They're my friends. Sorry, ma'am. Just go away. Okay, ma'am. I'm so sorry, Richard. Ah, it's really too sorry. bad. Don't ruin your friendship. Come on, let's go. This is not the way to trick your friends. He's the person who is the mastermind behind the bomb blast which happened in Mumbai, Delhi, Hyderabad, and Meerut. Excuse me. According to Indian intelligence report this man is staying along with his gang here for the past 6 months Daddy enduku nannu ila torture chestunnaru ekkadi kella ee weather security undalsindena So what Ma'am we have to go now right now That Sorry gentlemen So exhibit his photographs in all the hotels public places and malls We have to nab him immediately Hello On est venu faire les paysans ici. On met le temps pour aller faire les passeports. On a donné tellement d'argent et on n'a pas reçu les papiers. Quelqu'un nous a vu Ne te fâche pas. De trois jours, c'est son boulot et on aura les papiers. Mais daddy qu'on a traité tel secours à une de quelle abeille au chasteur Traité à une cabotte et sécurité qu'on a une qui bandit. Leave me alone. Terrorisme me l'a kidnappé ici. Mais daddy ne blackmail chasté. You have to follow the protocol. You just shut up, okay? Samanti, y est-ce que Martel Maria de l'écoute là Attends, n'est-ce qu'on écoute là నా చీఫ్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ ఓహో నాకంటే అతనే ముఖ్యమైనమాట అది కాదు శ్రవంతి ఎందుకు సార్ పాప్ మన్స్ బాత్ పెడతారు శ్రవంతి నాకు మాత్రం నువ్వు తప్పి ఇంకెవరు ఉన్నారమ్మా కొంచెం అర్థం చేసుకో ఎప్పుడు నేనే అర్థం చేసుకోవాలా డాడీ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ ఫ్లైట్ టైం అయింది సరే నేను యుఎస్ వెళ్తున్నాను రావడానికి పది రోజులు పడుతుంది జాగ్రత్తమ్మా Okay daddy
ఏ బౌండరీ లేని కింగ్డమ్ నాదేలే ఈ ఫ్రీడమ్ నే ఆక్సిజన్ లా ఫీల్ చేస్తా నేను ఫెరారి నాదే రహదారి ఈ స్పీడో మీటర్ నీడల్ తో పన లేదంట నేను సుడిగాలి మూవింగ్ తి బాలి నా వాయిస్ కేరి వాల్యూమ్ కంట్రోల్ లేదంట ఈసారి మీ వాడు కొట్టింది మంత్రి గారి కొడుకుని జామీన్ ఇవ్వడం చాలా కష్టం అయినా మీరు పెద్ద డాక్టర్ కాబట్టి ఈసారి అతను క్షమించి వదిలేస్తున్నారు చెప్పనా లేదా ఏంట్రా ఇప్పుడా వచ్చేది ఎక్కడికి వెళ్లారు వచ్చాం కదక్క అవును ఎందుకే జాతర ఏంటి ఈ రోజు స్కానింగ్ లో నాకు ఆడపిల్ల పుడుతుందని తెలిసింది అందుకే ఈ పార్టీ చా మగపిల్లడి అయితే ఇచ్చేవారు కదా చిచి మగపిల్లడి పుట్టి మీలా తయారైతే ఐఎమ్ సో లక్కీ చూసావరా మనం పుట్టి 22 ఏళ్ళు అయింది ఒక్కసారినా మనం పార్టీ ఇచ్చారా ఇది ఇంకా పుట్టం కూడా లేదు అప్పుడే పార్టీ అంట అటాక్ yes అరే అన్నయ్య పొద్దున్న నా పెట్లో నుంచి రెండు వేలు ఎంత తీసా ఏంటి ఈరోజు నీ బాయ్ఫ్రెండ్ రఘు చూశాను పబ్ లో ఒక అమ్మాయితో బ్రదర్ డబ్బులు తీసావా లేదా టాపిక్ డైవర్ట్ చేయమాకు నీకన్నా అందంగా ఉంచుకున్నా అదే నా భయం అంతా 
ఇంత స్కర్ట్ వేసుకుని కత్తిలా ఉంది కదరా కత్తిలా ఉంది షోల్డర్ పైన ట్యాటూ ఉందా చెప్తా వాడు సంగతి రెండు వేల కోసం సిగ్గులేదు మీకు తెలిసిపోయిందా ఇప్పుడు నాన్నగారు మాట్లాడతారు నాన్నగారు మాట్లాడండి ఫస్ట్ నేను హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు ఆపండి చిన్న పెద్ద లేకుండా ఏంట్రా వెళ్ళకూడదు మాట్లాడద్దు నాన్నగారు మీరు కూడా మాట్లాడద్దు నేను మాట్లాడతాను సరే ఈ ఇంట్లో ఇంకో సన్యాసి పుట్టకుండా ఆడపిల్ల పుట్టడం ఒక శుభవార్త అయితే ఈ సంవత్సరం మన బిజినెస్ టర్న్ ఓవర్ యాభై కోట్లు దాటడం మరో శుభవార్త ఇంతకన్నా పెద్ద శుభవార్త ఇంకోటి ఉంది అది చెప్పడానికి ఈ గ్యాదరింగ్ ఇది గ్యాదరింగ్ కాదు బాదరింగ్ ప్యారిస్ లో ఉన్న మన పార్ట్నర్స్ అక్కడ కూడా ఒక బ్రాంచ్ పెట్టామని ప్రపోజల్ పెట్టారు సరే అన్నాను ఏంట్రా మార్కెట్ స్టడీ చేయడానికి మనలోంచి ఒకరిని స్పాన్సర్ చేసి పంపమన్నారు అందుకే మా జనరేషన్ నుండి కాకుండా మీ జనరేషన్ నుండి ఒకరిని సెలెక్ట్ చేసి పంపిద్దామని డిసైడ్ అయ్యాను వాళ్ళు కావాలంటే తోడుగా ఇంకొకరిని తీసుకెళ్ళొచ్చు అల్లుడు గారు ఇవ్వండి ఇదిగోండి ఈ ఇంట్లో ఉన్న పిల్లలందరి పేర్లు దీంట్లో ఉన్నాయి ఒక్క పేరు తప్ప ఏ నా పేరు ఎందుకు వెళ్ళదు చెప్పకుండానే అది నీ పేరుని తెలుసుకున్నోడివి ఎందుకు వేయలేదు కూడా తెలిసే ఉంటుందిగా అయితే పని చేయండి నేను మీ కొడుకునే కాదని రాసవండి మీ ఇల్లు ఏంట్రా ఇదంతా మరి నా పేరు వదిలేస్తే నోరు మూసుకుని వెళ్ళిపోతానుకున్నారా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ జైలుకి పంపించి మరి వెళ్తా జైలుకా ఎందుకు ఏంటద్దా డాక్టర్ చదివావు స్కానింగ్ చేయడం చట్ట ప్రకారం నారం తెలీదా వాడు చేసినా చేస్తాడన్నయ్యా అందుకుని వాడి పేరు కూడా వేయండి నన్ను మెడికల్ కౌన్సిల్ లో డిబార్ట్ చేస్తారన్నయ్యా మరేమనుకున్నావు తీసుకెళ్ళరా ప్యారిస్ ఇప్పుడు దాకా పుస్తకాలు కూడా సరిగ్గా చూడలేదురా నిన్న ఛాన్స్ ఇంట్లో ఎంతమంది ఉండి కూడా శ్రవంత్ ఎప్పుడు వెళ్ళిందో ఎక్కడికి వెళ్ళిందో తెలీదంటే మీరంతా ఏం చేస్తున్నట్టు సార్ శ్రవంతి ఫ్రెండ్స్ అందరిని ఎంక్వైరీ చేశాను ఎవరు ఏం తెలీదంటున్నారు వాళ్ళు నిజం చెప్తున్నారని గ్యారంటీ లేదు బట్ మీరు ఓకే అంటే పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇచ్చి ఎయిర్పోర్ట్ రైల్వే స్టేషన్ అన్ని చోట్ల ఎంక్వైరీ చేస్తాను సార్ ఫ్రీడమ్ ఫ్రీడమ్ అంటుంటుందిగా ఇక్కడే ఎక్కడ ఉండుంటుందిలే ఈ విషయం బయటికి తెలిస్తే మనకే ప్రాబ్లం చాలా సేపు నేను జరుగుతూనే హైదరాబాద్ <laughs> ఇప్పుడు ప్యారిస్ మాత్రం ఒక్కడే సింగిల్ వెళ్ళిపోతావా కడుపు మండుతుందా ఇక్కడ రే 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 జీవితంలో కొంతమంది చూసి ఏర్ష పడకూడదురా స్టైల్ లో రజనీ క్రికెట్ లో సచిన్ మ్యూజిక్ లో రహమాను మన్నింటికి నేను నాకే పంచడేలా కొడుతున్నాడు అత్త నువ్వు 
వచ్చేటప్పుడు మర్చిపోకే ఒక్కసారి వినక తిరిగి చూడు నిన్ను తీసుకొచ్చిన కారు వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది నీ పాస్పోర్ట్ కూడా తీసేసుకుని ఉంటారే రే నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా విను ఈ రోజు నుండి నువ్వు ఆ వైన్ ఫ్యాక్టరీలో ఒక్క కూలీవి నువ్వు తినే తిండి తాగే నీళ్లు అన్ని నువ్వే సంపాదించుకోవాలి ఆఖరికి నువ్వు ఇండియాకి తిరిగి రావాలంటే అయ్యే ఖర్చు కూడా నువ్వే కష్టపడి సంపాదించుకోవాలి అంటే గాడిద చాకరి చేయాలన్నమాట అప్పుడు నీకు లైఫ్ అంటే ఏంటో తెలిసి వస్తుంది అక్కడే నుండి తప్పించుకోవడం కూడా చాలా కష్టం అదే ప్యాలెస్ కాదురా రీజన్ తీసుకెళ్తాడు ఈ గాడిదని కదా అనుకున్నాను నువ్వు చేసింది చాలా తప్పన్నయ్య అసలే తల్లి లేని పిల్లాడు ఈ సెంటిమెంట్ నే వాడు అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకుంటున్నాడు వాడి ఇలా జరగాల్సిందే అక్కడ వాడి బాస్ మామూలు మనిషి కాదు వెరీ స్ట్రిక్ట్ డిసిప్లిన్ ఐరన్ మ్యాన్ మై ఫ్రెండ్ చూడటానికి అమ్మాయి కిల్లా ఉన్నావు పెద్ద కిల్లాడి వంటగా ఇక్కడ తోక జాడించావు అనుకో కత్తిరించేస్తాను ఇక నుంచి నీ సంపాదన మీదే బతకాలి లేదనుకో జీవితాంతం నువ్వు ఇక్కడే పడి ఉండాలి ఇరవై ఐదు కిలోల ద్రాక్ష దొక్కితే ఒక్క బాటిల్ జ్యూస్ వస్తుంది ఒక బాటిల్ కి నీకు ఐదు రూపాయలు వస్తుంది నువ్వు ఐదు రూపాయలు ఇస్తే హాఫ్ బాటిల్ వాటర్ వస్తుంది సార్ హైదరాబాద్ కి టికెట్ అంటే సార్ నలభై ఐదు వేలు నలభై అంటే తొమ్మిది వేల బాటిల్స్ రెండు లక్షల పాతిక వేల కిలోలు ద్రాక్ష పొడి తొక్కితే కానీ హైదరాబాద్ వెళ్ళేనా వీళ్ళు కూడా నీతో తీసుకెళ్ళు పులారెడ్డి మీ నాన్నకి ఫ్రెండా అంటే మీ నాన్నకి ఫ్రెండా అవును వా నాన్న కూడా ఫ్రెండే ఏమిటి దీని ఒక బిజినెస్ కింద నడుపుతున్నారా కాదు రిచ్ ఫాదర్స్ డబ్బుతో కొడుకులు రెచ్చిపోతే అంటే మీరు రిచ్చా యా మీరెలా రెచ్చిపోయారు వైజాగ్లో నన్ను అందరూ రూమ్లో రాజా అని పిలిచేవారు ఎట్లాంటి ఫిగర్ అయినా సరే మన్ని చూస్తే ఫ్లాటే వంద వికెట్లు పడిపోయాయి అది తట్టుకోలేక మా నాన్న నన్ను అంతరిచ్ అయ్యి ఉండి ఇరవై ఐదు కిలోలు ద్రాక్ష పళ్ళు మెక్కావంటే ఎక్కడో కొడతంది గురు కదా గుడ్ మార్నింగ్ మమ్మీ కాఫీ ప్లీజ్ అదేంటి కార్ని మమ్మీ అని పిలిచి కాఫీ వేస్తున్నాడు పొలారెడ్డి అమ్మ అన్సీ అమ్మ గారు ఈ కాల్లోనే సడన్ గా చచ్చిపోయింది అందుకే అతనికి కార్ అంటే సెంటిమెంట్ చచ్చిపోయిన సెంటిమెంట్ బతుకునే పనిష్మెంటా ఇటు కాఫీయే కాదు మధ్యాహ్నం లంచ్ నైట్ డిన్నర్ పండలకి పబ్బాలకి ముందు కూడా వస్తుంది మాబు <laughs> 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 Start music! 
స్వామి వాడు వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి ఇల్లు ఇల్లులా లేదు నువ్వు ఆపో ఇప్పుడే కొంప ప్రశాంతంగా ఉంది ఎంతో ప్లాన్ చేసి వాడిని అక్కడికి పంపాను కష్టపడితే కానీ తెలియదు ఏం నాన్న కృష్ణ పంపించానని నువ్వు అనుకుంటున్నావు వీడి జాతకంలో ఎన్నో విచిత్రాలు జరుగుతాయి అంత మంచికే మమ్మీ ఎక్కడా బాబోయ్ మళ్ళీ ఏదో ఫ్యాక్టరీ కనపడుతుందండి లేకపోతే నిన్ను కూడా బస్తాలో కట్టి ఆ రివర్ లో వేసి చూడవాడిని జానీ వదిలేస్తే భయపడాలా తొక్కల జానీల్ కి టోనీల్ భయపడం ఎక్కడ ఈసారి నేను ఒక్కనే కాదురా అందరం కలిసి చంపేపోదాం నేను పొద్దున్న చూసారు కదా నువ్వా పొద్దున్న చూసాను కూడా సరిపోయింది లేకపోతే దెయ్యం అనుకునేవాడి దెయ్యం అంటే భయమా సార్ మీకు అవును నువ్వేంటి ఇక్కడ నలుగురు రౌడీల వెంట పడ్డారు సార్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తప్పించుకుని వస్తే ఇక్కడ మీరు ఏం కర్మ సార్ ఇది ఏ ఇప్పుడు నా కర్మకేమైంది ఏం సార్ అలా అంటారు 
పొద్దున ఫస్ట్ టైం మిమ్మల్ని చూడగానే పొట్ట హ్యాండ్సమ్ గాయ్ అనుకున్నాను ఆ కళ్ళు ఆ స్టైల్ ఆ పర్సనాలిటీ నేను టోటలీ ఫ్లాట్ నేను నిన్ను ఫస్ట్ చూసినప్పుడు ఇంచుమించు అలాగే ఫీల్ అయ్యాను కానీ ఇలాగ లూస్ టాకర్ని కాదుగా కటింది అదే ఫ్లాట్ అయ్యావు హా ఫ్లాట్ అయ్యాను టోటలీ ఫ్లాట్ అయ్యాను కానీ ఆ రౌడీలు మిమ్మల్ని ఒక కుక్క పిల్లలాగా లాక్కి వెళ్తుంటే తట్టుకోలేకపోయాను సార్ పాపం మీరు భయంతో అరిచి కించుకుంటుంటే చూడలేకపోయాను ఇక్కడ చూస్తే మీరేదో జైలు ఏం సార్ ఫాదర్ని మర్యాద లేకుండా అరే ఊరే అంటున్నారు మరేంటండి మనిషి అండి అతను నేను మా ఊళ్ళో కాలేజ్ టాపర్ అండి లాస్ట్ సెమిస్టర్ లో టీ ట్వంటీ మ్యాచెస్ జరగడం వల్ల సరిగ్గా చదువుకోలేకపోయారు ఈ సార్ సెకండ్ ర్యాంక్ వస్తుందని అడ్జస్ట్ అవ్వను ఫ్రాంక్ చెప్పాను కొన మనిషి నా మీద కొంచెం కూడా జాలి లేకుండా పనిష్మెంట్ అని చెప్పి ఇక్కడ కూలీగా పంపించాడండి కూలి పని కోసం ఇక్కడ దాకా రావాలా సార్ అక్కడైతే జంపైపోతాను కదా ప్యారిస్ అన్నాడు అక్కడ స్లిప్ అయ్యాను ఇక్కడ బుక్ అయ్యాను ఫీల్ ఏం చేయాలో మన కదా ఏంటో నేను స్పీడ్ చెప్పా అలా టక్ టక్ చెప్పు జూట్ నా పేరు శ్రవంతి మాది నెల్లూరు మెడిసిన్ ఫైనల్ ఇయర్ ఫేస్బుక్ లో జాన్వు అని ఒక ఫ్రెండ్ పరిచయం అయ్యాడు అతను చాలా హ్యాండ్సమ్ గా ఉంటాడు అతని ప్రొఫైల్ పిక్ చూసి పడిపోయాను చాలా ఫన్నీ ఫన్నీ జోక్స్ పంపేవాడు రోజులు గడిచే కొద్దీ మా పరిచయం ప్రేమగా మారింది ప్యారిస్ వచ్చాయి పెళ్లి చేసుకుందాం అన్నాడు ఏంటంటారు సార్ ప్యారిస్ అనగానే నేను మీలాగే స్లిప్ అయ్యాను ఏంటి ఎగతాళ మీరు మాత్రం నన్ను ఎగతాళి చేయచ్చా చెప్ప జాన్వుకి ఏజ్ తో పాటు డబ్బు కూడా బాగా ఉంది అతని నుంచి తప్పించుకుని వస్తే అతను రౌడీ పంపించాడు ప్లీజ్ సార్ ఈ ఒక్క రాత్రికి ఇక్కడ ఉంటాను ప్లీజ్ పులి సుతవా జర్మన్ టెక్నాలజీ ఏదేమైనా ఇవాళ నైట్ నేను జంప్ మీలో ఎవరికన్నా ఫ్రీడమ్ కావాలంటే నాతో రండి ఏంట్రా సొల్లు Oh, my God. 
रोमे राजा रोमे राजा बैठक रही तपड़ता <laughs> 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 हाय 
హాయ్ ఏంటి మళ్ళీ చెప్పా ఏమండి ఎవరండి ఆ పెద్దేనా ఓ ఆయన జాన్వు అతన్నే పెళ్లి చేసుకుందామని డిసైడ్ అయ్యాను అయ్యో వాడిని పెళ్లి చేసుకుంటా అంటారు ఏంటండి డెబ్బై ఏళ్ళ ముసలాడు మహేష్ బాబులా ఉంటాడా సర్దుకుపోతాను మీరు సర్దుకుపోయినా నేను సర్దుకుపోలేనండి అరే మీరేంటి మీ అందం ఏంటి ఆ ముసలాడు ఏంటండి మీరే అన్నారుగా నేను చెనినని బ్యాడ్ టైం ఎలాగూ ఇండియాకి వెళ్ళలేను ఇంకో రెండు రోజుల్లో నేను ప్రసెస్ జాన్ వూన్ అయిపోతాను జాన్ వూ జాన్ వూ జాన్ వూ జాన్ వూ ఆ పేరు చెప్తేనే కూడా కాదండి మీకేంటి ఇండియాలో అంతే కదా నాకు వదిలే నేను చూసుకుంటా ఇప్పుడు ఇలాగే అంటారు ఆ తర్వాత తిడతారు షో నేను తిట్టనండి ప్రామిస్ నేను తిట్టను సరే అయితే ఒక కండిషన్ మీ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాను కదా అని అడ్వాంటేజ్ తీసుకుని నేను టచ్ చేయకూడదు నాకు ఏ పని చెప్పకూడదు మిమ్మల్ని బై మిస్టేక్ గా టచ్ చేయను పని చేయనన్నారు మరి దానికి అర్థం ఏంటి పని చేస్తే నాకు చెమట పడుతుంది చెమట అంటే నాకు చిరాకు దీని ఫిగరే కాదు పొగర్ కూడా బానే ఉంది చూసరా చూసరా అప్పుడే ఆలోచిస్తున్నారు ఏం లేదు మిమ్మల్ని ఇక్కడి నుంచి ఇండియా అలా తీసుకెళ్లాలా అని ఆలోచిస్తాను సో నీకే పాస్పోర్ట్ లేదు ఇంకా నన్ను ఎలా తీసుకెళ్తావు సరే నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి దేనికి ఎందుకని అడగద్దు ఓకే ఎలా డీకే వారం రోజులు ఉదయాన్నే వెళ్ళి రాత్రికి తిరిగి వచ్చిందంట ఇప్పుడు అసలు ఇంటికే రావట్లేదు ఏం చేయాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు నువ్వు శరత్ కొడుకు శరత్ గారు ఆయన క్లోజ్ ఫ్రెండ్ పాప సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ చనిపోయారు సో నేను చూడగానే కొంచెం ఎమోషనల్ అవుతారు శరత్ ఇలా సడన్ గా పోతాడనుకోలేదు నేను రాలేకపోయాను ఓవర్ యాక్షన్ చేయకు అవును మీరు ఎంతమంది పిల్లలు నేను ఒక్కడి కరెక్ట్ నేను చివరిగా శరత్ ను చూసింది నువ్వు పుట్టినప్పుడే ఇంతకీ ఏ పని మీద ప్యారిస్ వచ్చావు మా ఫ్రెండ్స్ తో యూరోప్ టూర్ వచ్చాను అనుకో టూ డేస్ బ్యాక్ ఎవడో నా బ్యాగ్ కొట్టేశాడు నా పాస్పోర్ట్ కూడా అందులోనే ఉంది ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తుంటే మీరు గుర్తుకొచ్చారు నువ్వు పాస్పోర్ట్ అడగ్గానే ఆయనకి డౌట్ వస్తుంది అవును నువ్వు శరత్ కొడుకు అన్న నమ్మకం ఏంటి భయపడకుండా ధైర్యంగా చెప్పు అంకుల్ ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్ లో మీరు నాన్న పేపర్ చూసి కాపీ కొట్టి పాస్ అయ్యారని ఆయన ఎప్పుడు చెప్తూ ఉండేవారు తర్వాత కాలేజ్ లో కూడా మీరు ఒక అమ్మాయితో ఓకే ఓకే అవును నువ్వు ఎక్కడ ఉంటున్నావు హోటల్ లో ఇంటికి రావచ్చుగా ఇంటికి వెళ్ళావంటే దొరికిపోతా పోదా మా ఫ్రెండ్స్ తోనే ఉంటాను మీరు పాస్పోర్ట్ సంగతి ఏదో త్వరగా చూస్తే నీ ఫోటో డీటెయిల్స్ బట్ నా సెక్రటరీ కు ఎల్లుండి మూడు గంటలకు వచ్చి నీ పాస్పోర్ట్ కలెక్ట్ చేసుకో ఈ లోపు నీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఈ కార్డ్ చూపించు ఓకే అంకుల్ యువర్ డాటర్ అంకుల్ అసలు అంత కరెక్ట్ గా చెప్పగలిగావు అతను ఎవరు నీకు అలా తెలుసు నువ్వెందుకు రాలేదు నువ్వు వస్తే ఈజీగా అయిపోయేది కదా ఎందుకు ఏంటని అడుగుతాను చెప్పానుగా అతను జాన్ బు ఫ్రెండ్ అంతవరకు చెప్పగలను పాస్పోర్ట్ వస్తుంది సరే మరి ఇండియాకి వెళ్ళటానికి అది తర్వాత చెప్తాను పాస్పోర్ట్ రావడానికి ఇంకా రెండు రోజులుంది ఆలోపు మనం బ్రతకాలంటే డబ్బుల్ సంపాదించాలి ఎలా బట్ హ్యావ్ నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి ఇలా చేస్తే డబ్బులు వస్తాయి ఊజవే దుత్రవే పూర్వ ఊజవే దుత్రవే పూర్వ ఓకే Oh, 
ఇదేదో రోడ్డు మీద చెప్పు అయితేసుకోకి ఎక్కడికెళ్ళినాటీ నా ఫ్రెండ్స్ కూడా నన్ను వదిలేశారు టార్చర్ అనుభవించాను నా వల్ల కాలేదు అందుకే నా లైఫ్ నేనే బతకాలనుకున్నాను ఏం తప్ప ఒక్కదాన్నే ఇండియా వెళ్ళడానికి భయం వేసింది అప్పుడు నువ్వు కనిపించావు హైదరాబాద్ లో సవిత అని నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఉంది 
గాంధీ హాస్పిటల్ లో డాక్టర్ నేను మెడిసిన్ చదివాను తన హెల్త్ తో అక్కడ సెటిల్ అవ్వాలని డిసైడ్ అయ్యాను ఇంకో రెండు రోజులు మా నాన్న మనుషుల నుంచి తప్పించుకుంటే లైఫ్ అంతా ఫ్రీడమ్ ప్లీజ్ హెల్ప్ చే హెల్పేగా చేస్తాలే కానీ నాకు 10000 యూరోస్ కావాలి ఏంటి జోకా ఉందా అంత డబ్బు నా దగ్గర ఎక్కడ ఉంది మరి ఫ్లైట్ టికెట్ కి డబ్బులు కావాలంటే తర్వాత ఇస్తానను అప్పుడే కరెన్స్ తెస్తావ్ రామ్ అది చాలా రిస్కి లాస్ట్ మినిట్ లో గానే ఐడియా వాడకూడదు లేకపోతే దొరికిపోతాం దొరికిపోతాం గాదు దొరికిపోతావ్ నేను పారిస్ కి ఏమనుకునేతే వచ్చానో అది జరగాలి లేకపోతే రేపు డైరెక్ట్ గా మీ నాన్న కలుస్తా నా పాస్‌పోర్ట్ కోసం కాదు నేను పర్మనెంట్ గా బుక్ చేయడం కోసం ఏమంటావ్ డీలా నో డీల్ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ లో మెయిన్ బిల్డింగ్ కెళ్ళు లోపల్ కెంట్రవ్ గానే రైట్ సైడ్ స్టెప్స్ నుంచి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కు వెళ్ళు హాల్ లో వరుసగా స్టాచ్యూస్ ఉంటాయి అందులో థర్డ్ వన్ ఆల్బర్ట్ రిచర్డ్ స్టాచ్యూ దాని వెనకే నా లాకర్ కీ ఉంటుంది లాకర్ నంబర్ డబల్ వన్ డబల్ త్రీ అందులో ఉన్న బ్రౌన్ పౌచ్ లో నా ఐటీఎం కార్డ్స్ ఉంటాయి శ్రవంతి ఎక్కడ అది నేను శ్రవంతి ఫ్రెండ్ ని దయచేసి తనని ఇంటికి వెళ్ళమని చెప్పు కనీసం వాళ్ళ డాడీకైనా ఫోన్ చేయమని చెప్పు పోలీసులు మమ్మల్ని టార్చర్ పెడుతున్నారు తప్పకుండా పిలుస్తా నాన్న ఇదిగో రమే రమేష్ సుకన్య గోపి అందరు ఇలా రండి చేసే చెప్పు నీ బాధ అంతా గక్కేసాయి ఎంత ఏడుస్తో ఏడు చేసే తర్వాత ఫోన్ చేయడానికి కూడా డబ్బులు ఉండు క్షమించండి నాన్న లైఫ్ అంటే ఏంటి నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది నాన్న అని అంటానంటున్నావా మిస్టర్ డాడీ ఏంటే లైఫ్ అంటే ఏంటో నాకు నేర్పిస్తారా కామెడీ ట్రై చేయకండి ఎవరితో మాడుతున్నావు తెలుసా ఇదెవరు ఓ ఫారిన్ బాటిల్ లో లోకల్ లెక్కర్ పోసుకుని తాగుతూ అందరికి బిల్డ్ అప్ ఇచ్చే ట్రాగవ్వాబయ్యా రామ్ ఏంట్రా మాటలు చెప్పు నాన్న చెప్పరా చెప్పరా నువ్వు కూడా వాళ్ళతో చేతులు కలిపి నన్ను మోసం చేసావు కదా మా అమ్మ గారు బతుకుంటే రే నాకు కూడా నువ్వు వెళ్ళేంత వరకు తెలీదురా నా మాట విని కొన్ని రోజులు ఓపిక పట్టి మీ నాన్న చెప్పినట్టు ఉండొచ్చాయి ఏంటద్దా నాతో ఆడుకుంటున్నారా చూడు మిస్టర్ పట్టు పగల కృష్ణారావు ఎక్కిందే
ఫోన్ ఇస్తారా హలో డీకే హియర్ ఏటీఎం లో విడ్రా చేస్తే సెక్యూరిటీ కెమెరాలో అంతా రికార్డ్ అవుతుందిగా ఆ వీడియో ఫుటేజ్ వెంటనే ఎంబసీ మీకు పంపించండి ఇమీడియట్లీ సార్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఎవరు విడ్రా చేశారో తెలిసిపోతుంది ఎవరో ఎందుకు చేస్తారు స్రవంతే చేసి ఉంటుంది అంకల్ నా పాస్పోర్ట్ త్వరగా ఇచ్చే వాట్ ఆర్ డూయింగ్ వెయిట్ బాబు మేము వేరే టెన్షన్ లో ఉన్నాం నీ పాస్పోర్ట్ రేపు వచ్చి తీసుకో అది కాదు అంకుల్ కొంచెం I said get out Excuse me sir passport is ready Oh that's good Okay you can go thanks sir Camera ki torakunda face cover cheskunnadu DK నువ్వు చెప్పిన రెండు రీజన్స్ రాంగ్ అనిపిస్తున్నాయి తను దొంగ కాదు తన ఫ్రెండ్ కూడా కాదు ఐ థింక్ షీఈస్ ఇన్ లవ్ విత్ దిస్ బాయ్ శ్రవంతి విషయంలో చిన్నప్పటి నుంచి నా అనుమానాలన్నీ నిజమయ్యాయి సెక్యూరిటీకి దొరకపోయానని అర్థం నా కోసం వెయిట్ చేయొద్దు 
రామ్ ఏం మాట్లాడదు డైరెక్ట్ గా గాంధీ హాస్పిటల్ కు వచ్చాయి డాక్టర్ సవిత మర్చిపోవద్దు Excuse me, Dr. Sabita. First floor ICU. Thanks. Hello, Ramesh. Yes, who are you calling? Dr. Sabita. Ah, no, no. Tell me. Hello, I am a Shravanthi friend. Shravanthi? Shravanthi, who are you? That's right, Shravanthi. Paris, who are you? मेडिकल स्टूडेंट मी फ्रेंड सॉरी ना केस रावण थी तेली दो आई थिंक यू आर मिस्टेकन आई नेगा नी दाई सी यू मेरे लोपल राख उड़ प्लीज बाइट वेट चेंड डॉक्टर सविता मीरे का था आउ नो लिए दंडी रावण थी मिगुन चेप्पी दी तानुगुड़ मेमल चो श्रवंती के बेटे डॉक्टर ये अम्मा पेस श्रवंती या ये अम्मा मिकल सा जस्ट हाफ रार बैक है ना तो एयरपोर्ट लौंड दें तुलो तब के बेटे डॉक्टर एक्सीडेंट केस वारंट कितना एडमिट चेस कुनो अब पढ़ने जी कोमा लाऊं दी तने ये वरो एंड तो तेरी का मैं चाला वारी आउट नो वारंट कितना एडमिट चेस कुना उत्साह आयन को पदवी हा ना फ्रीडम मिंकेशा रे वारृतमगार काफर को अमेरिका वेल अदे अवकाश माधव अंकल सहाय तो सैक्यूरी की तेक मे बैठक वेली फ्रेंड्स तो बंजा चेदाजुना कार ट्रबल नेस्टरा वेट उ अमेरिका लो मनानकर तो पाटू उन्नाल जिन्हें चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर डी के ने भारत में चूसे अनुमान हो चुका तो निफाल हो गया ना। इंडियन गवर्नमेंट वधिक तो ना मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ने डी के कलवड़ चूसे शौक किया। Any problem? Please, he's trying to kill me. Save me, please, please. What's the problem? <laughs> hey, man. फोन 
నేను ప్యారిస్ లో ఉండడం సేఫ్ కాదని నన్ను ఇండియాకి పంపించడానికి ఏర్పాట్లు చేశారు మాధవంక్ ఇదిగో డూప్లికేట్ పాస్పోర్ట్ పేరు కూడా కల్పన నేను కాపాడడానికి వేరే దారి దొరకలేదమ్మా ఇంకో గంటలో హైదరాబాద్ ఫ్లైట్ ఉంది అక్కడ దిగిన వెంటనే సీతారాం అని నా ఫ్రెండ్ నిన్ను పికప్ చేసుకుంటాడు నువ్వు అతని ఫోన్ నుంచే నాతో మాట్లాడు అప్పటి వరకు మీ నాన్నతో గానీ వేరెవరితో గానీ మాట్లాడొద్దు ఆ డీకే గడికి దొరికిపోతావు ఒకవేళ ఇమిగ్రేషన్ లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా అక్కడంతా మనాళ్లే ఉన్నారు వాళ్ళు చూసుకుంటారు నమస్తే సార్ ఇక్కడేం పనిరా నీకు ఫారెన్ నుండి మా కజిన్ వస్తుంటే జైలు నుంచి విడుదలే వారం రోజులు కూడా కాలేదు అప్పుడే కొత్త దాంత షూ చేసావా ఈసారి ఎవరికి రా స్కెచ్ మైక్రోసాఫ్ట్ దీంట్లో ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యారా జైలు నుంచే రిక్రూట్మెంట్ మాధవ్ అంకల్ పంపిన వ్యక్తి ఒక క్రిమినల్ అని నాకు అర్థమైంది వాళ్ళ నుండి కూడా తప్పించుకుని వెళ్ళిపోయాను నేను డ్రైవర్ స్పాట్ లోనే చనిపోయామని నిర్ధారించి బాడీలను మార్చరీకి పంపించారు గిరి ఏమైంది యాక్సిడెంట్ కేసు మేడం స్పాట్ లోనే చచ్చిపోయింది బతుకున్న వాళ్ళకి ఎలాగో రెస్పెక్ట్ ఇవ్వరు కనీసం చనిపోయిన వాళ్ళకన్నా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి అయ్యా ఇక్కడే ఎక్కడ ఉంటుంది ఈ విషయం బయట తెలిస్తే మనకే తొందరపడి నువ్వు ఇక్కడే చంపేస్తుంటే మనం ఈజీగా దొరికిపోయేవాళ్ళం ఇప్పుడు చూడు ఫ్రీడమ్ ఫ్రీడమ్ అంటూ తనే వెళ్ళిపోయిందని ఆయన నోటితోటే చెప్పేలా చేశాం దీని అంతటికీ కారణం డీకే మాధవ్ అంకల్ అని నాకు తెలిసిన ఎవరికి చెప్పలేకపోయాను ఇండియాలో ఒక గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో అనాథలా చావబోతున్నానని నాకు అర్థమైంది అన్ని ఆశలు వదులుకున్న నాకు నీ పిలుపు తిరిగి ప్రాణం పోసింది ఎన్ని వందల కోట్ల మంది ఉన్న ఈ ప్రపంచంలో నన్ను చూసిన ఒకే ఒక్క మనిషివి నువ్వే నాతో మాట్లాడిన ఒకే ఒక్క మనిషివి కూడా నువ్వే జరిగిందంతా నీకు అప్పుడే చెప్దామనుకున్నాను కానీ నువ్వు నమ్మకపోతే నాకున్న ఒకే ఒక్క ఆధారం కూడా పోతుందని భయపడ్డాను అందుకే నేను ఎంత దూరం తీసుకొచ్చాను నీకు నన్ను చూపించిన తర్వాతే నిజం చెప్పాలనుకున్నాను అప్పటి వరకు నా పరిస్థితి గురించి నీకు తెలియకుండా జాగ్రత్త 
అది నేనే రా నూరు <laughs> కోట్ల ముప్పై తొమ్మిది లక్షల యాభై ఆరు వేల తొంభై ఎనిమిది జనం ఉన్నారు వాడు సూపర్ సార్ ఇవాళ మీ దగ్గర చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నాను సార్ కానీ నీ దగ్గర నుంచి ఏమి రావట్లేదు సార్ నాతో ఐడియా ఆఫ్రికా మొత్తానికి అమ్మాయి ఫోటో ఆడిస్తే ఎలా ఉంటుంది నీకున్నది నాకున్నది మొత్తం అమ్ముకోవాల్సి వస్తుంది సరదా కోసం సజెషన్స్ ఇవ్వద్దు ఇక్కడ వెళ్ళొచ్చమ్మా ఏదైనా గుర్తొస్తే వచ్చి చెప్పు ఓకే సార్ పెన్ను నాది సరే సార్ ఏంటి ఎందుకు ఆయన ఇలా కన్ఫ్యూజ్ చేశా ఎందుక నేనే అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ లేడుస్తుంటే మళ్ళీ వాడు అవును నువ్వు ఎందుకు ఇద్దయ్ చచ్చిపోతున్నా కదా ఏమంటారు ఇంకా బతికేవాడు పోనీ ఆత్మ ఐ మీన్ సోల్ ఏదో అనుకో ముందు నెమ్మదిగా మాట్లాడు యా అందరూ నిన్నే చూస్తున్నారు అందరూ నన్ను పిచ్చోడు అనుకుంటున్నారు కదా రామ్ మా నాన్నకు ఫోన్ చేసి జరిగింది అంతా చెప్పాలి ఉన్న ఫోర్స్ సరిపోదు సార్ అడిషనల్ ఫోర్స్ పంపించండి ప్లీజ్ ఓకే ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ ఎస్ ఏంటి గొడవ వాళ్ళ నాయకుడు నిరాహార దీక్ష కంటిన్యూ చేస్తే చనిపోతాడని డాక్టర్లు చెప్పారు అందుకే అరెస్ట్ చేసి తీసుకొచ్చి ట్రీట్మెంట్ ఇప్పిస్తున్నాం దానికి ఏంత గోవాల హే డోంట్ ఎలవెన్ సైడ్ హే బాస్ పారిస్ కు ఫోన్ చేసుకోవాలి చేసుకోండి డోంట్ టేక్ ఇట్ ఈజీ ఐ యామ్ వెరీ సీరియస్ అబౌట్ దిస్ ఇష్యూ సార్ నేను చెప్పే జాగ్రత్తగా వినండి నేను ఎవరో ఏంటని మాత్రమే అడగకండి మీరు మీ కూతురు కోసం ఎదుగుతున్నారని నాకు తెలుసు తను ఇక్కడ హైదరాబాద్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో కోమాలో ఉంది దీని అంతటి కారణం మీ చీఫ్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ డీకే వాడికి టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ తో లింక్ ఉంది ఈ విషయం మీ కూతురు తెలిసిపోయిందని తను కూడా చంపడం చూశాడు మీరు త్వరగా రండి సార్ మేము ఇక్కడ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం షీ బ్యాడ్లీ నుంచి సెక్యూరిటీ రీజన్స్ గురించి నెంబర్ చేంజ్ చేస్తాను సార్ సార్ ఒక లవ్ స్టోరీ క్లైమాక్స్ లో ఉంది చిన్న సెటిల్మెంట్ చెప్పండి ఆ అమ్మాయి చంపకుండా ఎందుకు వదిలేసావు ఏం చెప్తున్నారు సార్ ఆన్ ద స్పాట్ పోయింది వాడి గాంధీ హాస్పిటల్ మార్చురీలో ఉంది ఐసీలో ఉంది అక్కడి నుంచి వాడెవడో ఫోన్ చేశాడు వెళ్ళి వాడిద్దరు సంగతి చూడు అది బతుకుంటే నా ప్రాణాలకే డేంజర్ రామ్ నేను చాలా ఇబ్బంది పెట్టాను ఎన్నాళ్ళని ఇక్కడ ఉంటావు ఎలాగో మా నాన్నగారు వచ్చేస్తున్నారుగా ఇక ఆయన చూసుకుంటారు నువ్వు బయలుదేరు మీ నాన్నగారు వచ్చేస్తున్నారు కదా ఏంటి అదోలా మాట్లాడుతున్నా ఏం లేదు జాన్ వుని లవర్ అని చెప్పింది ఒక అబద్ధం ఫస్ట్ టైం నన్ను చూడగానే నువ్వు ఫ్లాట్ అయ్యానని చెప్పింది కూడా ఒక అబద్ధం అలాగే మన పరిచయం కూడా ఒక అబద్ధం కాపోతుంది కదా Quick! 
లోపల ఆక్సిజన్ అయిపోయిందని ఎలా తెలిసింది నాకెందుకు అనిపించి వచ్చాను సో అక్కడ ఏదైనా జరిగితే దాని రియాక్షన్ ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట మీ నాన్నగారు వచ్చేంత వరకు ఇక్కడ ఉండటం మంచిది ఎంతసేపు నేల కూర్చుంటా వచ్చినప్పటి నుంచి ఏం తినలేదు కదా కనీసం కిందకి వెళ్ళమైనా తినరా ప్లీజ్ అయితే మనం మాట్లాడింది మీ నాన్నతో కాదనమాట నేను శివాన్ మాట్లాడు అర్జెంట్ గా పదివేలు తీసుకుని గాంధీ హాస్పిటల్కి వచ్చాయి మామేం డిస్చార్జ్ చేయాలి ఎందుకంటే బెటర్ ఇక రాజన్ అని ఎవరు పెద్ద అని చచ్చిపోయారంట ఆ మ్యాట్ లీకే పేరు లోపల మామేం తీసుకెళ్ళిపోదాం ఎందుకో మనం దొరికిపోతామని భయంగా ఉంది భయంతో బతకూడదు అది ఇంకా భయంకరం రామ్ గారు వచ్చారు మేడం రామ్ వచ్చాడా అవునండి ఎవరో పేషెంట్ తీసుకొచ్చి అడ్మిట్ చేసుకోమంటున్నారు సరే వెంటనే అడ్మిట్ చేసుకోండి నేను వస్తున్నాను నేనేమైనా పిచ్చిదాన్ని అనుకున్నావా నువ్వు చెప్పినవన్నీ నమ్మడానికి ఆత్మ అంట బాడీ ఇక్కడుందంట ఆత్మ అక్కడుందంట అక్కడే ఉంది రే అది చేయ మాకు ఎలా నమ్మించాలో తెలియట్లేదు అత్త ఒక నుంచో శ్రావంతి నువ్వెళ్ళు చూపిస్తున్నారు ఇప్పటికైనా నన్ను నమ్ముతావా ఒక మనిషి ప్రాణాలతో ఉండగానే ఆ మనిషి ఆత్మ ఎలా బయటకు వస్తుంది స్వామి అంతేగాక ఆ ఆత్మ మావాడి కళ్ళకు మాత్రమే ఎలా కనిపిస్తోంది ఇదంతా నేను నమ్మలేకపోతున్నాను ఏంటి ఇలా జరుగుతోంది ఈ ప్రపంచంలో విజ్ఞానానికి శాస్త్రానికి అందని విషయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి కొన్ని మతాల్లో మనిషి బ్రతికుండగానే ఆత్మ కూడా బయటకు వస్తుందనే నమ్మకం ఉంది అయితే మనిషి చనిపోయిన తరువాతే దేహం వదలి ఆత్మ బయటికి వస్తుందనేది హిందూ మత నమ్మకం ఇదంతా జరగడానికి వెనుక ఒక బలమైన కారణం ఉంది అదిప్పుడు చెప్పినా నువ్వు నమ్మవు జరగబోయేది జరుగుతుంది నీ వల్ల చేతనైంది నువ్వు చెయ్యి వెళ్ళిరా ఇంతకీ కారణమేంటి స్వామి మనిషికి ఏడు జన్మలు 
గత ఆరు జన్మలుగా వాళ్ల ప్రేమ విఫలమవుతోంది ఇప్పుడిది ఆఖరి జన్మ ఇప్పటికైనా ఆ ప్రేమ సఫలమవ్వాలని పరితపిస్తోంది అయ్యో పాపం ఈ జన్మకైనా ప్రేమ ఫలిస్తుందా స్వామి ఇది విధికి ప్రేమకు జరిగే పోరాటం ఇందులో విధిదే జయం విధిదే జయం వాళ్ళ ప్రేమే గెలవాలని ప్రార్థించండి స్వామి ఈశ్వర జర్మనీలో మెడిసిన్ కనుక్కున్నారు దాన్ని బ్లడ్ వెజల్స్ ద్వారా బ్రెయిన్ కి ప్రతి ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ కి ఓ డోస్ చొప్పున త్రీ డోసెస్ ఇస్తే ఆ క్లాట్ కరిగి పేషెంట్ కోమాల నుంచి బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉందిరా బట్ దీనిలో రిస్క్ ఉంది ఈ డోస్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేసామంటే తరువాతి రెండు డోసులు కరెక్ట్ టైం కి ఇవ్వాలి ఏమాత్రం ఆలస్యం చేసినా పేషెంట్ హార్ట్ సీజ్ అయ్యి చనిపోయే ప్రమాదం ఉంది ఆల్రెడీ ఓ పేషెంట్ కి ఇలా జరిగిందిరా మొదటి డోస్ ఇచ్చి రెండో డోస్ లేట్ అయిన కారణంగా అతను చనిపోయాడు అదే నాకు భయంగా ఉంది ఆ పేషెంట్ కోసం అని తెప్పించిన ఆ రెండు డోసులు ఇక్కడే ఉన్నాయి మూడో డోస్ జర్మనీ నుంచి తెప్పించాలి మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తేనే ఆ అమ్మాయి బతికే ఛాన్స్ ఉంది మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చురా తనకి సంబంధించిన వాళ్ళకి చెప్పకుండా చేస్తే ఆ తర్వాత నీకు ప్రాబ్లం వస్తుంది నువ్వు స్టార్ట్ చేస్తా ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా నేను ఫేస్ చేస్తా ఇంకో నాలు రోజుల్లో ఈ అమ్మాయి లేచి నుంచున్నట్టు చేస్తాను చూడు నీకంతా మంచిగా జరుగుతుంది నువ్వు తప్పకుండా బతుకుతావు అమ్మా రామ్ నాకు మీ వాళ్ళని చూడాలనుంది అత ఇంటికెళ్దామా అప్పుడు గనక నువ్వు నాకు దొరుకుంటే నేనే చంపేసి ఉండేదాన్ని పెదవా ఇంటికి వస్తాడట ఇంటికి ఏది ఆ అమ్మాయి ఎక్కడా ఓ చూడమ్మా మీరిద్దరూ మాట్లాడుకుంటూ ఇక్కడే ఉండండి రే నీకు ఇంటికి వచ్చే ఆలోచన ఏమైనా ఉంటే మాకు మీకు గవర్నమెంట్ బెస్ట్ ఇండస్ట్రీ ఇస్తే వాడి ఇచ్చింది మీరు తినండి డోంట్ స్టాప్ సార్ మీరు రోజుకి ఎన్ని నీళ్ళు తింటారు సార్ ఈ స్టేట్ లో ఉండే ఇండస్ట్రీ లెస్ అందరికి మీరు ఇచ్చే సందేశం ఏంటి ఎక్స్క్యూజ్ మీ గార్డెన్ లో కూర్చుని మాట్లాడుకుందాం రండి ఇప్పుడు చెప్పండి అవార్డు పేరు ఏంటి ఉద్యోగ రత్న ప్రారంగ పండిత అతిరథ పూజ్య ధర్మ నిర్మాణ చర శక్తి స్వరూప సువిశాల సుసంపన్న సారథి ఇది అవార్డు లేదు సన్మాన పాత్రలా ఉంది 
అది చాలా ప్రిస్టేజియస్ అవార్డు కదా అందుకే అది ఎంత పొడుగ్గా ఉంది ఇంతకీ అవార్డు వచ్చినందుకు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు నన్ను చెప్పమంటారా వాళ్ళ అన్నయ్య ఫీలింగ్ అడిగారు మీ ఫీలింగ్ చెప్తే వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారేమో నిజం చెప్పాలంటే నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది మాకు రాగంగా ఉంది మన స్టేట్ లో ఇంతమంది పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రియలిస్ట్ లు ఉండగా అయ్యా వాడు నాకు రావటం ఆశ్చర్యంగా ఉందా కూడా ఉంది ఈ మీ విజయమేన్ కి ఎవరున్నారు అనుకుంటున్నారు అదే తెలుసుకోవాలి కదా ముందు ఎవరు లేవరు నా కష్టం తప్ప మీకు ఎంతమంది పిల్లలు ఒక కూతురు ఒక్కగాను ఒక కొడుకు రేవతి వాడి గురించి ఎందుకు సార్ ఇప్పుడు మీ కొడుకు ఎక్కడ ఉన్నాడు ప్యారిస్ లో ఉన్నాడు అన్నయ్య తర్వాత ఫ్యామిలీ బిజినెస్ చూసుకోవాల్సింది వాడినని ప్యారిస్ పంపించాడు మా అన్నయ్య కదనయ్య మీరు అతని మిస్ అవుతున్నారా ఏ తండ్రి తన కొడుకుని మిస్ అవ్వడు సూపర్ డాడీ మీరు ఒక మంచి తండ్రి కాదు ఒక మంచి బిజినెస్ మ్యాన్ కూడా ఈరోజు అందరికీ తెలిసిపోయింది లోపలికి వెళ్ళి పెద్ద దొంగవి నీ టైం మాండి మీడియా ఉంది కాబట్టి లోపల రానిచ్చాడు మీ నాన్న అందుకే జస్ట్ మిస్ పంపిందే మనం కదా జస్ట్ రాయ్ ఇదంతా నీ స్కెచ్ ఉండు మీ నాన్నకి చెప్తాను బాబాయ్ ఏంటి స్కెచ్ గురించి నువ్వు చెప్తే మరి నా బ్యాగ్ లో ఉన్న స్కాచ్ కొడతారు నేనే రా నా కూతురు హైదరాబాద్ లో ఉంది ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు సార్ ఆ రోజు ఒకటి నా ఫ్రెండ్ కొడుకు అని చెప్పి పాస్పోర్ట్ తీసుకెళ్ళాడు చూడు వాడు అసలు నా ఫ్రెండ్ కొడుకే కాదు అది మాత్రమే కాదు టీకి నేను నా ఫ్రెండ్ తో ఎంత క్లోజ్ గా ఉండేవాడినో నా కూతురుకి ఒక్కదానికే తెలుసు అదంతా వాడికి ఎలా తెలిసింది సో తనే వాడిని గైడ్ చేసి పాస్పోర్ట్ కోసం నా దగ్గరికి పంపింది వాడు పాస్పోర్ట్ తీసుకున్న రోజే హైదరాబాద్ బయలుదేరాడు పచ్చరానంతి దానికి ఐదు రోజుల ముందే వేరే పేరు మీద హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయింది నాకు ఇప్పుడు ఫోన్ వచ్చింది ఏంట్రా నువ్వు చెప్పేది ఆ అవార్డు అదంతా వాడు ఆడిన డ్రామానా అవునా నా చంటిగా రాత్రి తాగిన మొత్తంలో మొత్తం చెప్పేశాను నేనా చెప్పకూడదు అనుకున్నా నేను చెప్పేశానా జస్ట్ మిస్ నాన్నగారు ఆ స్టెప్పులు చూడండి పాపం వీడింకా ఆ మత్తులోనే ఉన్నాడు కొండవీటి సింహంలో ఎన్టీఆర్ లా నడక కూడా మారిపోయింది వాడికి నిజం ఎప్పటికీ తెలియకూడదు సావిత్రి నువ్వు ఉండుంటే ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేదా నీవో చాలా పెద్ద అవార్డు వచ్చింది అవార్డు పేరేంట ఏ అవార్డు పేరేంట ఉద్యోగ రత్న ప్రారంగధ పండిత అతిరథ పూజ్య ధర్మ నిర్మాణ చర శక్తి స్వరూప సువిశాల సుసంపన్న సారథి అంత పెద్దవాడు వచ్చింది కానీ నువ్వు లేకపోయావు బాధపడకనయ్య శాటిలైట్ లన్ని పైనే ఉంటాయి కదా ఓదినికి మనకన్న ముందే తెలుసు రేవతి అనయ్య నిన్న రత్నంతా టీవీ చూశాను పొద్దున్న పేపర్లన్నీ చూశాను మన న్యూస్ ఎక్కడ రాలేదండి అది అనయ్య ఇది మామూలు అవార్డ చాలా ప్రిస్టేజస్ అవార్డు కదా ఏ సంక్రాంతికో దీపావళికో టీఆర్పి రేటింగ్స్ చూసుకుని అనౌన్స్ చేస్తారు కరెక్ట్ అప్పుడు చూస్తూ మనం టపాసులు కావాల్సిన్నాడు నువ్వేనా చెప్పేద్దా చెప్తాను చిన్నా అనే వీడికి పది పైసలు కూడా ఇవ్వద్దు చెప్పేసారా హ్యాపీనా అదేం పెద్ద నీకు అంత పెద్ద అవార్డు వచ్చినందుకు ఫ్రెండ్స్ అందరినీ పార్టీకి పిలిచాను ఇప్పుడు చూడు ఎంత ఇన్సల్టింగ్ ఉంటుందో నేనిస్తాను 
ಬರುತ್ತೆ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗ ರತ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪಂಡಿತ ಅದಿರದ ಪೂಜಾ ಧರ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಚರ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಸುಸಂಪನ್ನ ಸಾರದಿ ಪಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ ಹೋಗಿ ಜೈ ಚಿನ್ನ ಪಿಲ್ಲಾಡೇನ ಎಂತ ಭಾಗ ಚಪ್ಪೇಡ ಮಮಿಯ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಪಾರ್ಟಿಸ್ತಾ ನಾನು ಕನಿಸಮ ಇದು ವೇಲು ಮಂಚ ಪಿಲ್ಲಾಡೇ ಗನ್ನ ಪಿಜ್ಜಾ ತೋ ಪಟ್ಟ ಕೋಕುಡ ಎಂಜಾಯ್ ಜೈ ಪಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ ಹೋಗಿ ಜೈ ಚಪ್ರ ರೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹಚ್ಚೇರಾ ಮನ ಬ್ಯಾಚ್ ಮೊತ್ತಾನಿಗೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಲಗ ಗಲ್ಲಂತು ಒಕ್ಕಡು ಒಕ್ಕ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿದ್ರಾ ವಾವ್ ವಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ರಾ ಮಾವಾ ನೀನು ಕಾಲೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ ರಾ ಮರ್ನುವು ಹ ರೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಾ ನೀನು ಪೆಟ್ಟುಕೊಂಡ ಚಿಟ್ಟಿ ಲುದ್ರೇಸಿ ನೀ ಚಿಟ್ಟಿ ಲೋ ಚೂಸ್ ರಾಸಿ ನಂದಕು ನಾನು ನೀನು ಚೆಪ್ಪು ತೋ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳ ರಾ ಪಾಟಿಯಾ ನೋ 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 ಕಾವಲಂಟ್ ಪೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಂಚತಾನ ಗಾನಿ ಇಲಾಂಟಿ ಬೆದೋ ಪಾಟಿಲಿ ಡಬಲ್ ಕಚ್ ಪೆಟ್ಟ ನಾ ಕೆಷ್ಟನ್ ಲೇನ್ ನಿಕ್ ತೆಲ್ಸ ಕದರಾ ರೇ 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 ಬಾಲ್ಗ ನೀನು ಒಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ಉಂಕೋಡ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಸಂಬಂಧ ಲೇಕೊಂಡ ಐತೆ ತಪ್ಪಕೊಂಡ ಪಕ್ಕನ ಫೇರ್ ಅನೌಟ್ ಉಂದೆ ಓ ಐ ಸಿ ಬಾ ಇಕ್ಕಡ ಉನ್ನ ಪೇದ ವಾಲ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒದ್ದಂಟ ಫುಲ್ ಕಾವಲಂಟ ನೀ ಪೇರ್ ಚೆಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಂಚು ಆರ್ಡರ್ ಚೇನಾ ರೇ 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 ಏನ್ ಟ್ರಮ ಇಕ ತೊಂದರ ನೆಲಗ ಕಾಲೇಜ್ ಹೊಸತಾನ ಗದ ನು ಹೊಸತಾನ ರಾಣಿ ಅವರ ಡಿಬಾರ್ ಚೇಸೇಸರು ಮನ ಬಾಬುಲ್ ನ ತೀಸ್ಕೊಸ್ತೇನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಲೋ ಕೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಏಂಟಿ ಏನ್ ಲೇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅವರ್ ದಾಕ ನೀವು ಕೆಂದ ಕರ ಕೊಡ್ತು ಏ ನಾಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಾಕ್ ಹೊಸತನೇ ಕದಾ ಮ ನಾನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪಂಪಿಚಾಡು ಹೌದು ಇಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಹೊಚ್ಚಿನ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತಾರು ಸಿಗ್ಗು ಪಡ್ತಾರು ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗುತ್ತಾರು ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾರು ಅಣ್ಣ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಜೀಡ್ ಚಲ ಕಷ್ಟ ಸರವಂತಿ ಮ ನಾನು ನಿನ್ನ ವಲ ಚೋಟ ನಾ ಕೊಂಚೂ ಓಕೆ ಓಕೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೀ ಬೆಳ್ಳು ನಿನ್ನ ರಾನು ಏ ಇನ್ನ ಸಂಗರ ಆಗೋಡ್ದು ನಿ ಜಂಗ ರಾನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಕಮಿಟ್ ಅಯ್ಯೋನು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಸರಿಪೋಯಿಂದ ಕಾನಿ ವಿಡಿ ಕೋಸಂ ಕಾಲೇಜ್ ಕಿ ವೇಳಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮುಂದೆ ಅಡುಕೊನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲೇದು ಅಸಲ್ ವಾಡಿಕೆ ನನ್ನೇ ಲೆಡ್ನೇ ಚಪ್ಪಂಡಿ ಇಂಟ್ಲೋ <laughs> 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 ಮೊಬೈಲ್ಯಾಂಟಿಟಿ <laughs> ಅರ್ಥಮೈನಿ ಸರ್ ಏದೋ ಬಿಜಲಿ ಪಡಿಪೋಯಿ ಈ ಒಕ್ಕಸರಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಸ್ತೆ ಸರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಲೇದಂಡಿ ಟಿಸಿ ಔಟ್ ಆಗಿ ಪಿಲ
ोटी <laughs> गांधी ग गौरव अडमिशन उदा अडमिशन उपड़ा कद सर इंत स्ट्रेन अवतना आनंद चूड़ी सर वीडियो विषय में आनंद उलेजे
टेक्नजी <laughs> अंतना राफी <laughs> मारे चूड़ी 
ఇప్పుడు చూస్తాను వాళ్ళు తిరిగి నన్ను చూస్తారు నా క్యూట్ ఫేస్ చూసి పడిపోతారు తర్వాత ఎస్ఎంఎస్ లు ఎంఎంఎస్ లు లవ్ లెటర్ లు సూసైడ్ రెట్స్ ఇవన్నీ అవసరమా ఎక్స్పీరియన్స్ అమ్మా ఎక్స్పీరియన్స్ అవునా నీకు అంత మంది ప్రపోజ్ చేశారా మరి ఓకే ఓకే సారీ సారీ ఫస్ట్ ఫస్ట్ నీకు ప్రపోజ్ చేసింది ఎవరు ప్లీజ్ ప్లీజ్ స్టెప్ అవ్వ ఫస్ట్ సరిత అవును సమ్మర్ హాలిడేస్ కని మా అమ్మమ్మ గారు ఊరు వెళ్తున్నా మళ్ళీ వారం రోజుల్లో తిరిగి వచ్చేసాను సారీ రా పర్లేదులే పిలోప్ నీ ఫ్రెండ్ ఉషని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి వెళ్తావా చూసావా నువ్వు తెరుచుకున్నావా వాళ్ళకి నీ గురించి ఏమీ తెలీదు కొత్త బ్యాచ్ రా నీ వల్ల నాకున్న పాత ఫ్రెండ్స్ అంతా కట్ అయిపోయారు సుకన్య ఫ్రెండ్స్ అయితే పక్కకే రావటం లేదు దయచేసి వాళ్ళ రూమ్ కి రాకరా ప్లీజ్ అన్య కావాలంటే నీ కాల్ పట్టుకుంటాను రా నువ్వేం చేసావో చెప్పమను ఏంటి చెప్పు ఏంటి గట్టిగా నీ ఫ్రెండ్స్ ని సుకన్య ఫ్రెండ్స్ ని నేను ఏం చే నన్ను అడుగుతున్నావా సుకన్య వీడు మన ఫ్రెండ్స్ ని ఏం చేశా నన్ను అడుగుతున్నాడే ఏం చేశాడా ఎరా ఏం చేస్తావు నీకు తెలీదా దొరికాను అని ఏవేవో కథలు చెప్పాడు నానా రే దీన్ని కండానికి మీ పిన్ని కష్టపడుతుంటే బ్యాంక్ లో నుంచి రెండు లక్షలు లోన్ తీసుకొచ్చి సిజేరియన్ ఆపరేషన్ చేయించాను ఏమే అవును లేదు బాబాయ్ నేను మాట్లాడిన హిందీ ఆ సేట్ పిలిక సరికి అర్థం కాలేరా నీ గురించి నాకు తెలీదా ఏంటి పంచాయతీలు బంగారం కంటి పిల్లల్ని పట్టుకుని సతాయిస్తున్నారు పదండి పదండి ఇక్కడి నుంచి పదండి చెప్పకూడనంత చెప్పేసి ఇప్పుడు బంగారం సింగారం అంటే ఎవరు నమ్ముతారు హలో చెప్పండి డాక్టర్
टेंडर इंजेक्शन निकाले अर्जेंट नहीं हेल्प कर रहा। ये इंट्रा? मैं हॉस्पिटल बैठ ना ट्रैफिक कैमरा नोची। फ्रीज़े फ्रीज़े। ये प्री एम्बुलेंस इन फॉलो जैसी। नेक्स्ट यू ए सिग्नल्स दिख रहा उतना चुका। जुबलिल्स। पंजर कोटा। अमीर पेट। एसआर नगर। सर नगर तरह वाते ये सिग्नल उतार लेते हैं। अंटे ऐसा नगर लोग उन्होंने तो। थैंक्स रब्बा। जो भी एक खानदान सबको आप को काबाए। हाँ बस। अम्मा ये बॉडी ये कड़ा। मुंडू पेमेंट मार रहे हैं। व्हाट? ऑलरेडी इच्छा सर का। अम्मा ये मिसे इते मेरे लाइफ के डेंजर होना। ये प्राणों में रुपात कर लक्ष्य लेना। यंत्र का वाले, two crores, okay। हम तो easy का उपकरण रहते, matter चला पे तो जन मार्टर, twenty five crores। रे, नो चला extra चश्मों, अम्मा ये already चच्ची पहुँच गई, नो वेम पे कले हो। सर, मेरे D K आई थे, नेर K D, अम्मा ने जंपला है, safe का उन्चे। चंपा ऑक्सीजन मास्टी से वाण निकला वो दरातो
ఏమైంది అంత దూలా ఉన్నావు అంత ఓకేగా కాదురా ఓకే కాదు తనకేమైంది అత్త తన గురించి కాదురా నీ గురించి నువ్వు చేస్తుంది ఏది నాకు ఓకే కాదు ఇంతకేంటా నువ్వు పిచ్చి వాళ్ళ పరిగెత్తడు వెళ్ళి నువ్వేమైపోతావు అన్న నీ భయం వేసిందిరా తన కోసం చచ్చిపోతావా చెప్పరా చెప్పు చచ్చిపోతావా వినరా నా బాధ తనకు కూడా తెలియాలి కదా ఎక్కడుందిరా అమ్మాయి ఎక్కడుంది అమ్మా తల్లి నీకు చేతులెత్తి దండం పెడతానమ్మా మా వాళ్ళు వదిలే నాకు నా బిడ్డ కావాలి నా ప్రాణాలంటూ పెట్టైనా నీకు ప్రాణం పోస్తాను కానీ దయచేసి వాడితో మాత్రం ఆడుకోవద్దు ప్లీజ్ ప్లీజ్ శ్రవంతి 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 తనకేం కాదు బతుకుతుంది అరే ఇక్కడ ఎక్కువసేపు ఉండడం అంత మంచిది కాదు అర్జెంట్ ఇక్కడ ప్లేస్ మార్చాలి ప్లేసే కాదు బండి కూడా మార్చాలి పద తప్పించుకోలేదు సమాజం మనల్ని ఎందుకు అర్థం చేసుకోవట్లేదు 
నీకు పెళ్ళావు నాకు మొగుడు ఉన్నారు కాబట్టి సో వాట్ వాళ్ళు మనల్ని ఏం చేయగలిగారు రమణి మన గుడ్ టైం స్టార్ట్ అయింది అరే పండు వీళ్ళు నన్ను రేప్ చేస్తారేమోరా హలో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావా పీకుత ఎవరా అది నీ వైఫా వైఫే అంటే ఇంకొకటి వైఫ్ అనమాట నాకు లైఫ్ ఓ అఫ్ఐ రాక్ట్ గా క్యాచ్ చేశారు సార్ ఫిజిక్స్ ఇప్పుడు నా ఫిజిక్ గురించి ఎందుకు రా పండు బాడీ ఎక్కడ బాడీ అండి సార్ ఇదే నా బాడీ ఈ బాడీ కాదు అమ్మాయి బాడీ ఇదే సార్ ఈ అమ్మాయి బాడీ కాదు రా అమ్మాయి బాడీ ఏ అమ్మాయి బాడీ సార్ కొడతారేంటి సార్ కొట్టడం కాదు రా ఆల్ చేస్తాను అమ్మాయి బాడీని ఎక్కడ పెట్టాం ఏమో అమ్మాయి ఎవరు నాకు తెలియదు సార్ మరి ఇదేంట్రా ఏంటి సార్ అది అదో టైప్ లో ఉంది బాడీ ఎక్కడుందో తెలియకపోతే బాడీతో ఉన్న ఈ నావిగేటర్ మాత్రం నీ కార్ బ్యాక్ సీట్ లో ఎలా ఉందిరా అలా అడిగితే ఏం చెప్తాం సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎవరిదో వైఫ్ సార్ నా కార్ లో ఉంది ఎందుకు ఉందంటే ఏం చెప్తాం సార్ కొన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఉండవు సార్ సార్ ఈ రోజు నుంచి దీన్ని నా సిస్టర్ లా చూసుకుంటాను సార్ నేనేమన్నాను సార్ యూస్లెస్ ఫెలో అంటది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అబ్బాయి గారే రెండు రోజులు ఈ గోడౌన్ వైపు రావద్దని నా దగ్గర కీ తీసుకున్నారయ్యా ఇప్పుడు ఆ ప్లేస్ లో పొడు ప్లీజ్ రామ్ నన్ను రమ్ము ఆ ఎయిర్ బయటికి పోవడానికి చిన్న హోల్ చేస్తున్నావు అంతే ఆంటీ 
నీటికి ఇష్టం లేకపోయినా నువ్వు బాధపడుతుంటే తట్టుకోలేక నీ ముందుకు వచ్చాను రామారావు
ఈ రోజుతో లాస్ట్ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం అయిపోతుంది అది ఈ రోజు మార్నింగ్ ఫ్లైట్ కు వస్తుంది ఆలస్యం అవ్వకుండా నువ్వే కొరియర్ ఆఫీస్ కి వెళ్లి ఆ మెడిసిన్ తీసుకుని గోడౌన్ దగ్గరకు వచ్చాయి అంటే ఎవరో కూడా తెలియకుండానే రాత్రంతా కలవరించావా కలవరించాను అవును రాత్రి లైట్ వెలుగుతుందని నీ రూమ్ కి వచ్చాను అటు ఇటు దొరలుతో శ్రవంతి శ్రవంతి అని ఒకటే కలవరంతులు ఎవరా అమ్మాయి నా ఫ్రెండ్ అన్న ఏదో చిన్న ప్రాబ్లము దాని గురించి ఏదో తెలియకుండా కలవరించుంటాను ఏంట్రా నాకు చెప్పకూడని ప్రాబ్లం లవ్వా వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలిసిపోయిందా వాళ్ళ నాన్న ఏమైనా ప్రాబ్లం చేస్తున్నాడా చెప్పు నేను కలిసి మాట్లాడతాను నా కొడుకు కోల్డ్ కోల్డ్ అని చెప్తాను రా
शावंती 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 निजे निज चला थैंक्स बाबा येंत्रा श्रवंती वाले फादर अच्छे रहतेगा देन की थैंक्स चप्पर अता थैंक्स चप्पर 
ఎవరైనా ఎలా ఉన్నా అతన్నే ప్రేమిస్తాను అతన్నే పెళ్లి చేసుకుంటాను 